নমস্কার আমি বিধান ওয়েলকাম টু বেঙ্গল ফিউশন দ্য রিদিম অফ লাইফ আজ একটি নতুন পর্ব শীত পড়েছে আমাদের শহর কলকাতায় শীত পড়েছে অন্যত্র জবুথবু হচ্ছে আমরা আর ঠিক এই সময়ে আমরা সবাই উপভোগ করছি নলেন গুড় জয়নগরের মোয়া কমলালেবু এবং রোদ্দুর এই শীতকালে কিন্তু পাশাপাশি সংক্রমণের সম্ভাবনাটাও কিন্তু বাড়ছে বাড়ছে গাটে গাটে বাতের ব্যথা বাড়ছে অ্যাজমা বা হাঁপানির মতো রোগ কিংবা বাড়ছে শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা শীত এলেই এরকম বেশ কিছু সমস্যা আমাদের জাঁকিয়ে বসে শীতের মতন রোদ্দুরের মতন আর তখন জীবনটা খুব একটা উপভোগ করা যায় না তাই এই শীত পড়তেই কিভাবে আপনি সংক্রমণকে রুখতে পারেন এটা নিয়েই আজকের আমাদের এই পর্ব পর্বের শুরুতেই আজকের এই পর্বের একটা ঋণ শিকার না করলেই নয় কেন এই পর্বটি করার কথা আমাদের মাথায় এলো আমরা ভাবছিলাম অন্য কোনো বিষয় নিয়ে করব হঠাৎ করেই ফ্লোরে বসে আমরা বিভিন্ন ওয়েব ডেস্ক ঘাটাঘাটি করতে করতে একটা পোর্টালে একটা কোন লেখা পেলাম আনন্দবাজার পত্রিকার ওয়েব পোর্টালে পেলাম আমাদেরই এক বন্ধু সাংবাদিক আমাদেরই বেঙ্গল ফিউশনের প্রায় ঘরের সদস্য একজন সুমা বন্দ্যোপাধ্যায় তার একটা লেখা এবং সেটা পড়ে মনে হলো সত্যি তো এটা এই সময়ে ভীষণ প্রাসঙ্গিক তাই অন্যান্য যে সমস্ত পর্বগুলো এই পর্বে যাওয়ার কথা ছিল সেগুলোকে এক কথায় প্রায় জোর করে থামিয়ে রেখেই এই পর্ব আমরা আপনাদের সামনে হাজির করছি আজকে যার ঋণ আনন্দবাজার পত্রিকার ওয়েব ডেস্কের প্রতি এবং সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সামনেই হচ্ছে পঁচিশে ডিসেম্বর তার এক হপ্তাহ পর ফার্স্ট জানুয়ারি এবং তার আগের দিন থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর অর্থাৎ একটা সেলিব্রেশন উইক খাওয়া দাওয়া হই হট হুল্লোর হট্টগোল রাত জাগা সব মিলিয়ে হইচই করবে তামাম দুনিয়ার মানুষ সারা পৃথিবীর মানুষ শুধু বাঙালি কেন আর এই সময় আনন্দ উৎসব উদযাপন করতে গিয়ে আমাদের খেয়াল দিয়ে থাকে না যে সারা বছর ধরে নিয়মে বাধা জীবনটা দুম করে কটা দিনের জন্য কিভাবে বিচ্যুতিপূর্ণ হয়ে গেল না আমরা একটু আপত্তি জানাচ্ছি না সারাটা বছর তো আমরা নিয়ম মেনেই চলি একটা দুটো দিন একটা দুটো রাত নিউ ইয়ারকে ওয়েলকাম করার জন্য যদি একটু হুল্লোরে মেতে ওঠা যায় যদি একটু গা ভাসিয়ে দেওয়া যায় তাতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আবার সংযমী হতে হবে কারণ শীত পড়ছে আসলে আমাদের শরীরে একটা ইমিউনিটি সিস্টেম থাকে ঠিক যেমন সমস্ত কান্ট্রি দেশের একটা করে সীমান্ত থাকে এবং সেখানে সৈন্যরা পাহারা দেয় যাতে বাইরের শত্রু আসতে না পারে তেমনি আমাদের শরীরটাও তো একটা ভূখণ্ডের মতন এক খণ্ড জমির মতন চওড়া লম্বা চওড়া একটা অংশ এবং সব সময় বাইরে থেকে কিন্তু হানাদার এখানে হানা দেওয়ার চেষ্টা করে আপনারা ভাবছেন কে সেই হানাদার জীবাণু বীজাণু ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন শরীর খারাপের রোগ শরীর খারাপের কারণ ইত্যাদি আর আমাদের শরীরে এই সীমান্ত পাহারা দেবার মতন যারা পাহারা দেয় যাতে তারা না ঢুকতে পারে এই এদেরকে সমবেতভাবে বলা হয় ইমিউনিটি সিস্টেম যেখানে বিভিন্ন কোষ ইন্দ্রিয় অর্গ্যান সব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের শরীরকে রক্ষা করার চেষ্টা করে তার যেমন আছে সারফেস ব্যারিয়ার তেমনি আছে ইনেট ইমিউনিটি সিস্টেম কমপ্লিমেন্ট ইমিউনিটি সিস্টেম এবং অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি সিস্টেম একটু ব্যাখ্যা করে বলি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে সারফেস বেরিয়ার হচ্ছে আমাদের সব থেকে বড় অঙ্গ ত্বক ভেবে দেখুন বাইরের প্রচণ্ড রোদ হঠাৎ বৃষ্টি জল ঝড় স্নোফল গরম ঠান্ডা ধুলো বালি কার্বন ডাই অক্সাইড গাড়ির ধোঁয়া এই সব কিছু প্রথম যে লোকটা ভোগ করে সেই লোকটার নাম হচ্ছে আপনার ত্বক চামড়া স্কিন ঠান্ডা লাগলেও তার গায়ে লাগে ধুলো ছুটে এলো তার গায়ে লাগে গাড়িটা যদি জল ছিটিয়ে চলে যায় আপনার গায়ে সেই জলটাও সেই প্রথম ভোগ করে অর্থাৎ ভেবে দেখুন আমরা পাত্তা না দিলেও কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ত্বক সেই সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণাগুলো ভোগ করল এবং যাতে তার কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ভেতরে না যায় জীবাণুগুলো ব্যাকটেরিয়াগুলো যাতে ভেতরে না ঢুকতে পারে তার জন্য সে তার মতো করে লড়াই করে এরপর আছে ইনেট 
ইমিউনিটি সিস্টেম অর্থাৎ বিভিন্ন টক্সিন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এগুলো আমাদের শরীরে প্রতিমুহূর্তে কাজ করে শরীরকে রক্ষা কবচের মতো রক্ষা করে আর তারপরে আমাদের শরীরে যে লিম্ফোসাইড বা শ্বেত কণিকা আছে সেই শ্বেত কণিকা লড়াই করে একেবারে রেড়ে করে আসে এর পরেও যদি কোনো বহিঃশত্রু দ্বারা আমাদের শরীর আক্রান্ত হয় এখন আমরা এতটা বিজ্ঞান সবাই জানি না বলে বা জানা সম্ভব নয় বলেই বা জানবই বা কেন সাধারণ মানুষ হয়ে আমরা খুব একটা নজর দিতে পারি না যে ইমিউনিটি সিস্টেমটার ওপর কতটা নজর দেওয়া উচিত তার জন্য কি আমরা রোজ রোজ ডাক্তার দেখাতে যাব সেটাও সম্ভব না প্রথম কারণ বলছেন ডায়েটিশিয়ানরা যে ওবেসিটি শরীরের ওজন যদি আমার কাছে বোঝা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সমস্যা ফলে সেদিক থেকে প্রথমেই যারা প্রচণ্ড স্থূলাকৃতি তারা চেষ্টা করুন ওজন কমানোর তার জন্য আপনি ইভিনিং ওয়াক হোক কিংবা মর্নিং ওয়াক হোক শরীরচর্চা নিয়মিত করা দরকার অ্যাটলিস্ট দিনে তিরিশটা মিনিট মানে সপ্তাহে বড় জোর দেড়শো মিনিট একটু হাঁটাহাঁটি একটু স্কিপিং জগিং দৌড়নো ফ্রি হ্যান্ড ইভিনিং ওয়াক মর্নিং ওয়াক একটু প্রকৃতির মাঝে সবুজের মাঝে খোলা শ্বাস নেওয়া এগুলো করলেই আপনার শরীর অনেকটা তরতাজা সুস্থ থাকবে খাওয়া দাওয়ার দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে খুব বেশি প্রিজারভেটিভ দেওয়া ফুড খুব বেশি প্রসেসড ফুড তেল মশলা ভাজা ভুজি খাওয়া যাবে না এছাড়া চিকেন ডিম দুধ বিশেষ করে নানা রকম রঙিন শাক সবজি সিজনে যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো ভিটামিন সি শরীরে ভীষণ জরুরি ভিটামিন সি এর অফুরন্ত ভাণ্ডার খুব সস্তার একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমলকি কাঁচা যে আমলকি প্রায় একটি দাম বোধ হয় দেড় টাকা দু টাকা করে এই বাজারেও সেটি অনায়াসিরে আমরা রোজ একটা করে খাই কারণ সবার পক্ষে আপেল সবার পক্ষে কমলালেবু রোজ এত এত করে খাওয়া সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে যদি আমরা একটা আমলকি রোজ খেতে পারি তাহলেই অনেক এছাড়া কমলালেবু পাতিলেবু সাইট্রাস ফুড যেগুলো তার মধ্যে পাওয়া যায় শাক সবজিটা প্রায় রোজকার খাওয়া দাওয়ায় লাগতে হবে শরীর যদি পারমিট করে অন্য কোনো সমস্যা না থাকে সুগার খুব ফল না করে যায় তাহলে কম বেশি কেমন তেতো খাওয়া যেতেই পারে প্রাণীজ প্রোটিনের মধ্যে নিয়মিত নিয়ম করে মাছ এবং ডিমটা খাওয়া দরকার এবং যারা প্রাণীজ প্রোটিন খান না তাদের সেক্ষেত্রে পনির চিনি ছাড়া টক দই এগুলো ভীষণ ভীষণ দরকার ফলে একদিকে খাওয়া দাওয়া একদিকে স্বাস্থ্যচর্চা একদিকে নিয়মিত ব্যায়াম এবং ওজন কমানো এই সব কিছুর মধ্য দিয়েই আপনি আগামী দিনে বাইরে থেকে আসা বিভিন্ন রকমের সংক্রমণ তাকে কিন্তু রক্ষা করতে পারে আপনার শরীর যারা আপনার শরীরকে সীমান্ত প্রহরীর মতো পাহারা দিচ্ছে সেই ইমিউনিটি সিস্টেম সেই ইমিউনিটি সিস্টেমকে বুস্ট আপ করার জন্য অবশ্যই ফ্রেশ যদি খুব প্রয়োজন হয় সেরকম মনে হয় তাহলে আপনার শরীরের ওজন বুঝে আপনার শরীরের ভাবগতিক বুঝে একজন কোনো বিশ্বস্ত ডায়েটিশিয়ানকে দিয়ে একটা ডায়েট চার্ট করিয়ে নিতেই পারেন এবং কিভাবে আপনি স্বাস্থ্য চর্চা করবেন তার জন্য কোনো হেলথ ক্লাব কিংবা কোনো ফিটনেস ক্লাবে গিয়ে সঠিক জিম ইনস্ট্রাক্টরকে দিয়ে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ হাঁটাহাঁটি কীভাবে করা উচিত কতটা করা উচিত এবং নিয়মিত আপনার ব্লাড প্রেশারকে মনিটরিং করুন সবটা মিলে সুস্থ থাকুন শীতকে উপভোগ করুন কারণ এটাই তো উপভোগের সময় এটাই তো উৎসবের মাস শারীরিক সংক্রমণ ঠান্ডা লাগা হাঁচি কাশি ইত্যাদি টুকটাক রোগে ভুগে খুব যেন কাহিল হয়ে পড়বেন না কারণ শীত আজ আছে কাল নেই আর এই বাঙালির কাছে কখন যে শীত আঙুলের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যাবে আপনি টেরও পাবেন না তাই যেটুকু শীত আছে তাকে আঁকড়ে ধরুন এবং সুস্থ থাকাটাও আপনার জরুরি ভালো থাকবেন সবাইকে বড় দিনের আগাম শুভেচ্ছা সবাইকে নতুন বছরের হ্যাপি নিউ ইয়ারের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এ পর্ব এখানেই শেষ করছি আগামী দিন আবার আমি বিধান হাজির হব এই ওয়েবের পর্দায় এরকমই নতুন কোনো গল্প নতুন কোনো কথা নতুন কোনো তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করতে নমস্কার